শুভ দর্শক বেলা বেলা সারা বেলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা তাদেরই আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি খেলাধুলা রাজনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের অবদান আছে যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন সেই সব বারণ্য মানুষদের আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি আজকে তেমনি একজন মানুষ আমাদের সামনে উপস্থিত যিনি একাধারে একজন সরকারের আমলা যাকে বলি আমরা তিনি একজন আমলা ছিলেন দীর্ঘদিন তিনি বিভিন্ন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু আমরা তাকে যে পরিচয় সবচেয়ে বেশি জানি সেটি হলো তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন শুধু অংশগ্রহণ করেননি তিনি সংগঠিত করেছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন পাশাপাশি তিনি দেশ স্বাধীন হবার পরে সেখানেও দেশ পুনর্গঠনের কাজে দেশের অর্থনীতিকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এই মুহূর্তেও তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন সেটি হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন না এতক্ষণে যে আমি কার কথা বলতে চাইছি তিনি হলেন ডক্টর তৌফিক ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম আমরা তাকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজকে তার সঙ্গে আমরা কথা বলব তো এই অনুষ্ঠানটা তো আপনি দেখেছেন আমরা শুরু করি একটু আপনার একেবারেই জন্মলগ্ন থেকে জন্মলগ্ন জন্মের খবর আপনার জানার কথা না কিন্তু কোথায় বাড়ি দেশের বাড়ি কোথায় এখান থেকে আমরা শুরু করি আমার বাবার সরকারি চাকরি করতেন আমার জন্ম সিলেট শহরে উনিশশো সালে আপনার গ্রামের বাড়ি বলতে যেটা বোঝাই বা দেশের বাড়ি যেটা সেটা আপনার ওই সিলেটই শহরে আমার আমার দেশের বাড়ি বিয়ানীবাজার বিয়ানীবাজার কিন্তু আব্বা তখন চাকরিতে সিলেটে পোস্টেড ছিলেন আচ্ছা আচ্ছা ওখানে জন্ম হয়েছে ওখানে জন্ম হয়েছে আপনার আব্বার নাম কি সাখাওয়াত আলী চৌধুরী ওখানে আমরা তখন আমরা সব মিলে চারজন ছিলাম দুই ভাই বড় ভাই আর দুই বোন পরে মায়ের নাম কি সুফিয়া চৌধুরী আচ্ছা উনি কি গৃহবধূ গৃহবধূ আর তো ওই ওই ছোট শহরে বড় হওয়া আপসা আপসা মনে আছে মনে আছে আমাদের বাসায় একজন ইমাম সাহেব থাকতেন নিয়ামেনি পরে মনে পড়ে রাত্রে আমার মনে হয় আমি খুব ভয় পেয়ে বেঁধে চিৎকার করতাম ছোটোবেলা এটুকুন মনে আছে যে তখন আমাকে ইয়ামিনি পীর সাহেবের কাছে নিলে বাসায় আমি থাকতেন উনি ফুটো দিতেন আমি শান্ত হয়ে যেতাম হ্যাঁ তো বা এটুকু ওই ওই ছেলেবেলার হচ্ছে বেশি মনে নাই একটা মক্তব ছিল মক্তবে প্রিন্সিপাল এহিয়া সাহেব ছিলেন পরে রিটায়ার করেছেন উনি ছোট মক্তব চালাতেন তো ওই যে বল টল দিয়ে খেলতাম ছোট্ট পাহাড়িয়া টিলা টিলা শহর সিলেট তারপরে স্কুলে পড়া বা একদম একদম লেখাপড়া শুরু সেটা কি ওই সিলেট শহর থেকে সিলেটে মক্ত ওই মক্ত অল্প তারপরে দিনাজপুর অল্প সময়ের জন্য প্রাইমারি স্কুলে পড়েছিলাম আমার মুখ্য তো স্কুলের জীবনটা নগাতে কেটেছে ওই সময় খুব মধুর স্মৃতি কেডি স্কুল কৃষ্ণধন স্কুল অনেক পুরনো স্কুল ওই স্কুলে আমরা পড়াশোনা করি বাড়ি থেকে কাছেই আমি যেতাম আমার দুই ভাই যেতাম ওখানে আর বোন যত পাশে স্কুলে দিনাজপুর এই নগাটা আমার উপর অনেকখানি প্রভাব ফেলেছে ওখানে হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে আমরা থাকতাম আমাদের বাড়ির পাশে অনেক কটা হিন্দু পরিবার ছিল আমার মা খুব ধার্মিক কিন্তু ওরা আবার আমার সাথে খুব খাতির ছিল আমার তখন তো আসলে ধর্মটা কোনো ছিল না আমি আসলে পরিচয় মাত্র ওখানে চার বছর ছিলাম আমি বলবো স্কুলে লেখাপড়া অনেক উন্নত মানের ছিল এবং ইমরান সাহেব স্যার যে ছিলেন ওখানকার হেডমাস্টার উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ক্লাস পায় ইংরেজিতে তো ওই স্কুল থেকে আমি ম্যাট্রিক ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ি ফোর থেকে এইট আমার বড় দুই ভাই একজন মাহমুদ ইলাহি একজন কুদরত ইলাহি আর ছোট দুই ভাই আমি মধ্যে আর কি মধ্য মনি না মধ্যে আর ছোট দুই ভাই জাহাঙ্গীর অ্যান্ড শাহজাহান আর বড় এক বোন ছোট এক বোন ফাতেমা মবিন অ্যান্ড সফি রহিম আচ্ছা দুই ভাই ওখান থেকে পাশ করে আমি চলে যাই আমরা তখন বরিশালে বদলি হয়ে যাই বরিশালে আমার আবার স্কুলের শেষ পর্যায়ে সুতরাং খুব মধুর স্মৃতি আমরা বগুড়া রোডে থাকতাম জোয়ারের সময় মাছ ড্রেন দিয়ে ঢুকত আচ্ছা আমরা এসে মাছ ধরার চেষ্টা করতাম ওই সময় আমার কয়েকজন বন্ধু যে রেফারেন্স আসবে পরে মেজর হাফিজ মাহবুদ্দিন আহমেদ এসপি মাহবুব এসপি মাহবুব 
মেজর হাফিজ এখন রাজনীতিতে আমরা তিন বন্ধুই একসাথে পড়াশোনা করেছি ওই স্কুলে ক্লাস তো ওখান থেকে স্কুলে মেট্রিক পাস করে তারপর ঢাকা কলেজে ভর্তি হই আপনার এই যে নওগাঁয়ে পড়া এবং বরিশালের পড়া আপনি ছাত্র কেমন ছিলেন ভালো ছাত্র যে ভালো ছিলাম উপরের দিকে মেট্রিকে আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম খুবই ভালো ছিল কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি আর কি করতে পড়াশোনার পাশাপাশি আই ভেরি অনেস্ট আমাদের বাসায় পড়াশোনার উপর একটা এমফেসিস ছিল আর খেলাধুলা আচ্ছা বিকালে কেউ বাড়িতে থাকতে পারবে তুমি যাও খেলো টেলো যার যেটুকু লেখা যে কোনো অভ্যাস ছিল যেমন আমি অল্প পারতাম না তো আমার ভাই যে সে ইংরেজিতে ভালো ছিল সে লেখত টেখত আচ্ছা চিন্তা এই যে ধরেন এই যে বললেন আপনি যে আপনাকে বলতো যে পড়াশোনা করো ঠিক আছে কিন্তু বিকেলে খেলতে যাও বা লেখালেখি করো বই পড়ার ব্যাপারে তো গল্পের বই পড়ার ব্যাপারে তো কোনো বাধা ছিল না হ্যাঁ আরো উৎসাহ তো আজকালকার দিনে কিন্তু অভিভাবকরা তার উল্টো হয়ে গেছে এটা আমি দেখি কেন আমরা যে শিক্ষকরাও শিক্ষকরাও সবচেয়ে এটা যে লেখাপড়ার আসলে যে লেখাপড়া হয় না খালি টেক্সট বুক পড়লে এটা সবাই পরের জীবনে সবাই রিয়েলাইজ করছে এখন যদি বই না পড়লাম আমাদের সময় তো তখন বই আর কি এবং একটা কথা বললে অবাক তখন কিন্তু প্রত্যেক ছোট শহরে তখন তো ওগুলো ছোট শহর মহল্লায় মহল্লায় লাইব্রেরি থাকতো হ্যাঁ একটা কালচারাল রেওয়াজ ছিল বই পড়ার রেওয়াজ ছিল লেখার রেওয়াজ ছিল এবং সবচেয়ে বড় যেটা আপনি বললেন যে এই টেক্সট বুকের উপর কোনো দিন ওরকম জোরাজুরি ছিল আমরা কোনো টিউটার যে বরং যখন থ্রি ফোরে যখন পড়তাম সবাইকে একসাথে তখন তো আমরা পাঁচশো ছয় সাতজন হয়ে গেছি সবাই রে বেত মারে বসানোর জন্য একজন টিচার আসতো চাষ টু আমাদের বসানোর জন্য একটা টেবিলে তারপর তো আমার কোনো দিন কোনো প্রাইভেট টিউটার আমরা রাখি এনিওয়ে বরিশা জিলাস বরিশালে তো আপনি ব্যাটারি পরীক্ষা ওখান থেকেই দিলেন এবং আপনি সেকেন্ড হয়েছিলেন ওখান থেকে তারপরে আপনি ঢাকা কলেজে গেলেন ঢাকা কলেজে তো ভাই আপনাকে নিয়ে আমরা একটা ছোট্ট তথ্যচিত্র বানিয়েছি সেটা আমরা একটু ওই পর্দায় দেখে নিই ডক্টর তৌফিকি ইলাহি চৌধুরীর জন্ম উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার নাটেশ্বর গ্রামে তার বাবা সাখাওয়াত আলী চৌধুরী এবং মা সুফিয়া চৌধুরী তারা পাঁচ ভাই দুই বোন বাবার সরকারি চাকরি সূত্রে বিভিন্ন শহরে কেটেছে তার শৈশব তার পড়ালেখার শুরু নৌকার কৃষ্ণধন স্কুলে এরপর বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন পড়ালেখা শেষে উনিশশো সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এর আগে তিনি কিছু সময়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবেও কাজ করেছেন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে মহকুমা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি chez les gens de ce pays qui se sentent abandonnés. Do you think that the, this uh, war is like the Biafra war? It's, it's worse than Biafra. It's going to be worse than Biafra, I tell you. Because here, uh, there was a division in Biafra. Here, this is one country where there is no division and a foreign power is coming and attacking us. Nigeria was one and Biafra wanted to secede and then the fight started. But... Mujib Nagur Sharkar Gautone Shumoy Tini Guru Tupunna Bhumika Palan Karin নানা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার পাশাপাশি সরাসরি যুদ্ধেও অংশ নেন তিনি তিনি আট নম্বর সেক্টরের দুটি সাব সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এর মাঝে উনিশশো সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে যান উনিশশো সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে তার পিএইচডি সম্পন্ন করেন বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রায় এক যুগ ধরে সচিব পদে কর্মরত থাকার পর দুই সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসরে যান তারপর তিনি কিছুদিন জাতিসংঘের পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেন বর্তমানে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ব্যক্তিগত জীবনে 
তিনি কবি জসিমউদ্দিনের মেয়ে আসমা তৌফিকের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন তাদের দুই মেয়ে স্ত্রী কন্যা পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের সংসার তার একটা জিনিস আমার জিজ্ঞেস করা হয়নি যে স্কুলে আপনি বললেন যে আপনি লেখাপড়ায় মন ছিল আপনি খেলাধুলার দিকে ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কিছু করেছিলেন কিনা তখন কিন্তু স্কুল লেভেলে ডিবেট এসএ কম্পিটিশন এগুলো হতো তো আমি এবং বরিশাল জেলা স্কুলে টেনিস কোর্স ছিল এখন চিন্তা করা যায় না টেনিস টেনিস তো উঠে গেছে এখন টেনিস তো উঠে গেছে টেনিস খেলতাম আমরা এবং রচনা লেখা ডিবেট এগুলা আমি প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ নিতাম ওই সময়ে ধরেন একটু ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখতে গেলাম বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারলাম এই ঘটনাগুলো কি আছে যেমন এর আগে নগাতে তখন তো আমাদের সিনেমা টিনেমা দেখার খুব বন্ধু বান্ধব অবভিয়াসলি হয় কিছু তা আমরা পরে সিনেমা দেখার পয়সা তো জোগাড় করা যাবে না তা কী করা যাবে সেসে বললাম যে ওই দরজা যেটা আছে ওর মধ্যে একটা ছিদ্র করি করলে আমরা ওখান দিয়ে চোখ লাগাই দেখতে পাবো সো আমরা ওই দরজায় সিনেমা হলের দরজায় সাইডে যায় ওখানে এটা চিন্তা করলাম করে মাঝে মাঝে অল্প একটু চোখ লাগায় দেখা তারপরে অবভিয়াসলি এটা কদিন যাবে না ধরা খেলাম কিছু চর্থাপড় খেয়েতে বিদায় করা হইল তো এই সিনেমার সাথে যদিও প্রথম দিনাজপুরে আমি সিনেমা দেখলাম প্রথম নৌকা ডুবি সেটা হয়তো মা বাবার সঙ্গে আম্মার সাথে যে আম্মার সাথে যে নৌকা ডুবি প্রথম দেখেছিলাম তারপরে এখানে বন্ধু বান্ধবের সাথে আমাদের একটা এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল কিন্তু ছোটোখাটো কতগুলো জিনিসে যেমন মনে আছে আমি একদিন এক বন্ধুর সাথে এই সাইকেল রাইড করতেছিলাম ডবল ডাবলিং ফেরত আসলাম আব্বা বলে তুমি কার সাথে সাইকেল দিবে না অন্যকের সাথে তুমি ডাবল রাইডিং করতেছিলে এই দিস ওনলি টাইম ইন মাই লাইফ আব্বা আমাকে বড় একটা চর মারলে পসিবলি ছেলেদের ছেলেদের বেশি কাছে থাকা যেগুলো এখন বুঝি সেই সব কারণেই হয়তো হি ওয়ান্টেড টু গিভ মি লেসেন যে নো এবং এছাড়া ফাঁকি ফুঁকি দিয়ে বন্ধু বান্ধবের সাথে খেলাধুলা আমি কিছু মারামারি যেমন আগে ছিল আমরা নগায় থাকতে আমাদের একটা গ্রুপ ছিল সেই গ্রুপ পাঁচ সাত জনের গ্রুপ ছোটোখাটো শতানির জন্য কিন্তু আমাদের খুব ভালো হুইসল দিতে পারে আমরা হুইপের মতো আগে থাকতো এগুলো হাতে নিয়ে ব্যবহার করতাম না বা ওই যে থ্রেট হিসাবে ছোট একটা তো এগুলা নিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে মারামারি কোনোদিন করতে বা দলাদলি তোর কাছে কি আছে তো এরকম হয়েছে আর কি কিন্তু খুব মারাত্মকভাবে আমরা অত দুষ্ট একটু পরের দিকে আমি ওদের কিছু দুষ্ট আমি যেটা বলতে বুঝাই পরের দিকে আমি একটু স্বাধীনতা যখন পেলাম কলেজ চলে যে সে তখন একটু বেড়েছিল আচ্ছা তাহলে ঢাকা কলেজে ইয়েতে আসি ঢাকা কলেজে ঢাকা কলেজে আসার পরে কি হলো তখন কি আপনি হোস্টেলে থাকতেন হোস্টেল এই প্রথম মানে একেবারে মুক্ত জীবন একেবারে মুক্ত জীবন এতদিন বাবা মার এখানে কিন্তু আব্বাও চাইতেছিলেন যে আমরা তখন ঢাকায় তিন ভাই হয়ে গেলাম বড় দুই ভাই হলে থাকেন এস এম হল আর ঢাকা হল আর আমি ঢাকা কলেজে এইটা আবার শুনছি আব্বা কথা বলতে যে এদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য নিজে সব করার জন্য হোস্টেলে থাকা যদিও আব্বার জন্য টাফ হচ্ছিল আমরা স্কলারশিপ টলারশিপ পাই তবু তিন ভাইকে কিছু তো খরচ দেওয়া লাগে তো এইখানে স্বাধীনতা পেলে হঠাৎ করে যেটা হয় আর কি যে বন্ধু বান্ধব হইল টইল আড্ডা টাড্ডা যেমন না সে যে আমরা একটা ভালো ছাত্র হিসেবে অনেক সময় একটু আবার একটু শো অফ করার একটা টেন্ডেন্সি হয় তা আমি দিনের বেলা পড়াশোনা করতাম না ওই কয়েকজন আর ছিলাম নিশাচর হলাম মানে রাত্রে সবাই ঘুমায় গেলে তখন দশটায় হয়তো পড়াশোনা করে কাবার করে নিলাম তো এটা যখন অন্যরা জানতে পারলো যে সে এসে আমাদের আড্ডা মারে যেতে সে আর রাত্রে এসে এটা নিয়ে আবার একটা গন্ডগোল হইল সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবও ইন্টারভেন করলেন তারপরে একদিন আবার পানি ঢেলে দিয়েছিলাম সুপারেন্ট সাহেবের উপরে এইটা যখন পরে জানা হলো তখন সুপারেন্ট সাহেব হি ডিসাইডেড টু কল মাই ফাদার আব্বাকে ডেকে যে থ্রেট অফ এক্সপালশন ফ্রম হোস্টেল 
তারপর আসছেন যখন দেখা করে আমি আর যাই না এত দূর গড়াইছে যে বললেন যে এরকম আবহাওয়া আমাকে বললেন যে তুমি সে তো বেয়াদ হয়ে গেছো তুমি এরকম এই করতেছো সেই করতেছো তোমাকে তো হোস্টেল থেকে বের করতে চাই হ্যাঁ আমি প্রমিস করলাম যে আমি আর কিছু করব না তো এই এইরকম কিন্তু মোটামুটি লেখা টেখার পড়াশোনার পরিবেশ ছিল ওইখানে পড়াশোনার সাথে সাথে ভালো সায়েন্স এক্সিবিশন হতো আচ্ছা প্রত্যেক ঢাকা কলেজ তো খুব ভালো আমাদের কলেজে সায়েন্স এক্সিবিশন তো ভালো আমরা পার্টিসিপেট করতাম বাইরের ছেলে মেয়েরা আসতো তো তখন তো আবার আমাদের মেয়েদের সাথে আমাদের যোগাযোগ খুব কম ওই সুবাদে আসতো মেয়েরা টেরা আমি আমার মনে আছে ওখানে কেমিস্ট্রির কিছু পণ্য তৈরি করছিলাম ওর মধ্যে একটা ছিল কিস প্রুফ লিপস্টিক আর ওইটা মেয়েদেরকে বোঝানোর জন্য একটা সুযোগ হতো যে মেয়েরা আসে কি তাহলে একটা কিস প্রুফ তো এই ওই বয়সে মেয়েদের সাথে একটা সক্ষতা করার একটা প্রবণতা থাকে প্রবণতা থাকে আর এগুলা সহজ এসব কথার মাধ্যমে তো সেই জন্য ওই সুবাদে কিছু বান্ধবী আমার পরে হয়েছিল হ্যাঁ গুলশান আরা বলে এক ফিজিসিস খুব নাম করে পরে এখন আমেরিকায় আছে ওখান থেকে পাস করে দু বছর পরে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইলাম ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট ভালো হয়েছিল ভালো হয়েছিল মুহিব বলে আমার এক বন্ধু সে এখন আছে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে রিটায়ার করেছে কেমিস্ট্রি কেমব্রিজ টেমব্রিজ থেকে পিএইচডি করেছে সে আর আমি এক রুমে ছিলাম সে বলতো কি ব্যাক থেকে ইলেভেন না কি হয়েছিল আইএসসিতে সে আমার এক ডিগ্রি উপরে গেল সে সেকেন্ড হলো আমি থার্ড হইলাম ওখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে ভাগ হওয়া শুরু হলো কেউ চলে গেল ইঞ্জিনিয়ারিংকে কেউ মেডিকেল পড়তে চলে গেল আমরা যারা ইউনিভার্সিটির দিকে তখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া তো ডিফিকাল্ট ছিল না কারণ আমি ইকোনমিক্সে ভর্তি হলাম আপনি ইকোনমিক্স বেছে নিলেন কেন ইকোনমিক্স পড়লে হতো কি পরে আমাদের যে যদি প্রফেশনাল লাইনে থাকা যায় তাহলে একভাবে যাওয়া বা একটা উদ্দেশ্য ছিল সবাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে সিএসপি অফিসার হওয়া আচ্ছা সেটার জন্য এটা ইটস গ্রাউন্ড প্রিপারেশন ইকোনমিক্সটা ভালো হতো ভালো হতো প্লাস আমরা তখন ম্যাথমেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স নিতাম একটা সায়েন্সের হোল্ড থাকতো আমার আমাদের যারা অনেকে আমরা তখনকার দিনে ইকোনমিক্স পড়লেও মধ্যে সাবসিডিয়ারি বলা হতো যেটা তখন আমরা ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স নিতাম ওটা ইকোনমিক্স আস্তে আস্তে তো খুব সায়েন্টিফিক ইকোনমিক্সের দিকে গেল অঙ্ক স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো অ্যাপ্লিকেশন বাড়তে থাকলো আমি পরের জীবনে যাই দেখলাম এত পড়ার পরেও আমার অঙ্ক পড়া প্রস্তুতি আমি পরে যখন পিএইচডি করলাম তখন আমাকে নূতন করে অঙ্ক করতেন নতুন করে অঙ্ক শিখে আরও উঁচর স্তরে যেতেন আর অঙ্কটা একদিক দিয়ে ভালো কেন খুব ট্রেনিং অফ মাইন্ড হয় তো সেই জন্য ঘুরে যাচ্ছি যে অঙ্কটা সেই জন্য ভালো অঙ্ক ভালো আমি মনে করি লিটারেচার পড়া খুব উচিত ইতিহাস পড়া উচিত এগুলো না পড়লে খুব একটা হোল তো আর কোনোদিন হতে পারবে না মোটামুটি পৃথিবীর সম্বন্ধে একটু জেনে চলতে গেলে এগুলো অবশ্যই লাগে ইকোনমিক্সে যে আপনি ভর্তি হলেন এবং তখন তো আপনার ধরেন যারা শিক্ষক ছিলেন তারাও তো খুব নামি দামি শিক্ষক ছিলেন এবং আপনার যারা সহপাঠী তাদের মধ্যে তো অনেকে বিখ্যাত হয়েছেন বিখ্যাত তো এদের সম্পর্কে যদি একটু শুনি আমাদের শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন আমি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট তখন ছিলেন ডক্টর হুদা এম এন হুদা ওনার স্ত্রীও শিক্ষক ছিলেন উনি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন তারপরে আমাদের প্রফেসর আনিসুর রহমান সাহেব ছিলেন আমাদের শিক্ষক উনি জানেন খুব নামি দামি অর্থনীতিবিদ এখন ঠিক অর্থনীতির মূল স্রোতধারা থেকে উনি নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করতেছেন তারপরে আমাদের প্রফেসর নুরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন উনি আমাদের প্রথম স্বাধীনতার পরে প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান প্ল্যানিং কমিশনার হন নুরুল ইসলাম সাহেব আনিসুর রহমান সাহেব সব হারবার্ডে পিএইচডি সুতরাং আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল এরকম নাম করে রেহমান সুবার সাহেব তখন আমাদের শিক্ষক তাকে উনি সবাই জানেন উনি অক্সফোর্ড থেকে লেখাপড়া করে এসেছিল সুতরাং আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর নামি দামি স্কুলে যেরকম শিক্ষক ঢাকা ইউনিভার্সিটি পেয়েছি আমরা এবং ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টটাও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বললাম যে আবু আহমদ আবদুল্লাহ যে আমি মনে করি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
ব্রিলিয়েন্ট ছিল যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন ওই মানে আপনি অনার্সে ভর্তি হলেন না ওই সময়টা কোন সালটা হবে আমি 61 এ শুরু ভর্তি হলাম 61 61 তারপরে ধরে 62 থেকে তো ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো এই সব আন্দোলনের সঙ্গে আপনাদের কি রকম মানুষের একটা পরিবেশ মানুষকে শিক্ষা দেয় তখনকার যে পরিবেশ আমাদের সাথে অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল অনেক বেশি অ্যাক্টিভিস্ট ছিল আমি রাজনীতিতে অ্যাক্টিভিস্ট মোটে ছিলাম বরং ডিবেট ডিবেট এগুলো কম্পিটিশন করে প্রাইস টাইজ একাডেমি গান এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এগুলো প্রাইস টাইজ পাওয়ার মধ্যে প্লাস পড়াশোনা করে অত দূর ভাবিনি যে একটা বাবা চায় যে ভালো চাকরি বা ভাড়া দেয় চুপ করা কিন্তু তখন যখন মনে আসে যে ইউনিভার্সিটি সাইনাডাই বন্ধ হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলন যেটা এই সাইনাডাই যখন বন্ধ হয় তখন আমি বুঝি যে পড়াশোনার এখন বন্ধ করে কারণ আমাদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়া তখন আব্বা রাজশাহীতে আমাদের এখানে কোনো আস্তানা ছিল না ওই সময় অনেস্টলি বলবো আমি আমরা ওই এইভাবে সাইড লাইনে আমরা সিক্সটি ফাইভে আমি তখন আবার সিক্সটি ফোরে অনার্স করার পরে আমি বললাম যে তাড়াতাড়ি এম এম এ পড় পাস করতে হলে পয়সা পাওয়া যায় পাকিস্তান কাউন্সিল একটা ফেলোশিপ ছিল আচ্ছা সেটা করার পাকিস্তান করছিল পাকিস্তানে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য ইস্টার্ন ওয়েস্ট ইস্টার্ন ওয়েস্ট তো ভালো বেতন স্কলারশিপ দিয়ে ফার্স্ট রাউন্ড তো আমরা কয়েকদিন বলে দিই তো যদি দিয়ে পাওয়া যায় টাকাটা দিয়ে যাই ভালো করে তাড়াতাড়ি সেরে আসবে আমরা পাইলাম তিনজন বন্ধু পাকিস্তান কাউন্সিল বিয়ার ঘটা করে কিন্তু করেছে ইট ওয়াজ এ ব্রেন চাইল্ড অফ ওদের যে নামটা মনে পড়ে সেক্রেটারি ছিলেন যে এদের মধ্যে পরে ওই একই সম গাভার হ্যাঁ গাভ আচ্ছা যে দুই পাখিতে পরে আবার বিয়ের ব্যাপারও তারা এনকারেজ শুরু করলো তা আমরা গেলাম আর ওখানে গেলে এদের মধ্যে আবার আমি একটু নেতার মতো ছিলাম তো প্রেস টেস তখন আমাদেরকে নিয়ে দেখানো যে কি বাঙাল পাকিস্তান সে আর সে দেখো কি তো কি কি ইন্টারভিউ টিন্টারভিউতে আমি কিছু কাটা কাটা কথা বললাম হঠাৎ জন্য বলে একটা মানে স্পোকস পারসন হিসাবে তারা একটু অবাক হয়েছে যে এরা তো শার্প টাং লোক মনে হচ্ছে বাঙালি নিয়ে আসলাম ওগুলো নিয়ে ভেজালি করে ফেললাম না কিনা তারপরে রং পিন দিতে হয়েছিল বাট এনিওয়ে দেট ইউ আর মোর আমরা ভাবছি এটা পেইড হলিডে মতো পেইড হলিডে যাই ওখানে এক বছর থাকে ঠিক আছে এটা ভর্তি হলেন ওখানে গিয়ে কোথায় আমরা পাঞ্জাব পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে আচ্ছা তখন ফর এ হোয়াইল আমি এই ডিউরিং দিস টাইম এই সময়ের মধ্যেই যা হয় ইয়াং এজে ইউ লুক ফর আনসার্স টু লাইফ কোথেকে আসলাম কেন আসলাম বিভিন্ন রকম ফিলোসফির মধ্যে আছে আমি ধর্মেতে ইন্টারেস্টেড হই আমি সিক্সটি ফোরের দিক থেকে তবলিগি জমাতের সাথে জড়াই পড়ি জড়াই পড়ে আমি যখন লাহোর গেছি তখন তাদের সাথে খুব ইন্টিমেটলি ইনভলভ তো আমি কিছু দেখলাম যে কিছু প্র্যাকটিসও করি না কেন ধর্মের যেগুলো কিছু কিছু প্র্যাকটিস যেমন যে বলা হতো এক জায়গা আছে এই এক সুরে আছে আম্মা সাই না ফলা তান হার বলে কেউ যদি তোমার কাছে কিছু চায় তুমি তাকে না বলো না তো আমি রিডিউস করলাম আমার মিল টু ওয়ান মিল এ ডে ওয়ান মিল এ ডে হয়ে বাকি টাকা যা বাঁচে ওই যে সামনে টামনে আসে তারে তার দিয়ে দেয় দিয়ে আমার টাকা পয়সা শেষ কাপড় চুপড় আমি খুব মিনিমামে মিনিমালে মানে আমি একটা সেলভার পাঞ্জাবি আর একটা কুর্তা এবং ওখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখছিলাম যেটা আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হলাম আমি একদিন রাইভিন্ডে গেছি যে ওই নিজে শীত সময় ছিল তো হোল্ডোল একটা কান্দে হোল্ডোল নিয়ে ওই ছোট গ্রামের একটা স্টেশন এবং সেখানে হাফ সেমি ডেজার্ট অন্ধকার কাটা বন্টন আমি নামছি তাই ভদ্রলোক আমার কাছে পাশে আসল বলি তুমি কোথ থেকে আসো উদ্দিন জিগার আমি বললাম আমি পা লাহোর থেকে আসছি তুমি কি করো আমি বললাম আমি ছাত্র বলে তোমার গায়ের বোঝা দেখতেছি তুমি তো ওই সব মানুষ দাও আমার এ দাও কারণ শীতের সময় একটা হোল্ডোলের মধ্যে সে নিল হোল্ডোলটা চে চেহারা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না তারপরে আশ্রম মসজিদে ভদ্রলোককে দেখলাম আমাদের চেয়ে একটু বেশি বয়সে রাত্রে থাকলাম সকালবেলায় উঠতে তাদের একটা বক্তৃতা হয় তুই ওই বদলে উঠে বক্তৃতা দিতেছে এবং সকাই র্যাপটেশনে শুনতেছে তার কথা খুব ভালো যুক্তিসঙ্গত আমি ভদ্রলোক কে বলো যে উনি আগে একসময় 
কোথা দিল্লি না কোনো ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ওখানে কি কাজ করতেন পার্টিশনের আগে আর কি তারপর এখানে আসছেন এই হয়েছেন খুব ভালো মানুষ হি ইজ দ্য লিডার অফ দ্যাট প্লেস পরে উনি খুব আমার বন্ধু হয়ে গেলেন ভালো ইংরেজি টিংরেজি ভালো বলতেন খুব গুণি লোক ছিল হি ওয়াজ এ ব্যাচেলার বিয়ে করেন তো ওই চক্করে আমি কিছু ছিলাম বছর দুই এক এবং ইট আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি জীবন সম্বন্ধে তো পড়াশোনা আমি টু বি অনেস্ট অত ফোকাস করিনি পড়াশোনায় ওই সবে তো এম এ পড়ে চলে আসলাম এখানে এসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি লেকচারার হলাম তারপরে দু বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালাম সিক্সটি ফাইভ থেকে সিক্সটি সিক্স থেকে সিক্সটি এইট তখন তো ঢাকা ক্রমাগত উত্তাল হ্যাঁ তখন ঢাকা ইজ ট্রান্সফর্মিং ইন টু একটা উত্তাল অবস্থা তখন তো অলরেডি বঙ্গবন্ধু ছয় দফা হয়ে গেছে এবং আমরা ইউনিভার্সিটির মধ্যে তখন খুব ইউনিভার্সিটি টিচার হিসাবে বাট তুমুল তুঙ্গে তর্ক চলতেছে তখন মানে অ্যাক্টিভিস্ট ছাড়া তো উপায় নেই মানে ওই দ্য সেন্স দ্যাট দিজ আর রিয়েল ডিবেটস গোয়িং ন্যাশনাল লেভেলে একাডেমিক ইন্টালেকচুয়াল আর্গুমেন্ট চলতেছে তখন পরিষ্কার বাংলাদেশ কনসেপ্টে আমরা আসিনি বাট আমাদের রিজনমেন্টটা যে আমরা এরকম একটা দেশ থাকাটা এটার যুক্তিটা কতখানি আছে আমাদের তখন ভাষার উপর অলরেডি আমি ওটা বলতে বলে গেছে যে বললাম সে দিনাজপুর থেকে ভাষার উপর আক্রমণটা এটা অনেকটা নিজের সত্তার উপর আক্রমণ এটা খুব ডিমিনিং আমাদের কাছে যারা আমরা রাজনীতি অ্যাক্টিভিজম ছাড়াও এটা একটা অপমানজনক যে আমার ভাষার উপরে সাম্বডি এসে এসে বলবে তারা মাইনরিটি বলে তাদের ভাষা উর্দু নিতে হবে এইদিকে তখন বঙ্গবন্ধু তো ছ দফা আন্দোলন আন্দোলন দিয়ে পলিটিক্সে বাইরে ছাত্ররা তখন ঝাঁপায় পড়তেছে তখন অ্যান্ড ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং আমরা এই সময় কিন্তু আবার আমরা সিএসপি হওয়ার জন্য সবাই পরীক্ষা দিচ্ছি একদিকে দেশে আন্দোলন আন্দোলন আমরা আবার এর সাথে মানে তাহলে আমাকে কেউ যদি আব্দুল্লাহ যুক্তিবাদীতে যাই তাহলে যে তোমরা তো তাহলে পাকিস্তানে বিশ্বাস করতে নাহলে তোমরা পরীক্ষা দিতে বাট অত দূর আমরা চিন্তা করিনি দেশ আর দুটো দেশ হয়ে গেলে কি কনসিকুয়েন্স হবে এগুলো তো পরের কথা মনের দিক থেকে আমাদের এই আন্দোলনের কারণে আর তখন কিন্তু একটা আন্দোলন বললে ভুল হবে আমি যদিও তখন বুঝিনি এখন বুঝি তখন একটা রেনেসা হচ্ছিল বাংলাদেশ তো সে যে অগ্রযাত্রা হচ্ছিল এটা গবেষণা করলে দেখা যাবে যে ভালো ভালো মুভি জহিরান এদের মতো লোক তো এখন আর দেখিনি সিনেমা হোক মিউজিক হোক গান হোক নাটক হোক এই সবগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা জাগরণ বাট ইউনো একটা অ্যাসারশন একটা সত্তার অ্যাসারশন হচ্ছিল যে কারণে যে কারণে আমরা আমি যেমন এই কোনোটারই আমি দাবি দেন না কিন্তু আমি সবটারই কিন্তু আমি সাথ পেয়েছি সাথ পেয়েছি সব কিছুরই অংশ বঙ্গবন্ধু যে আন্দোলনটাকে তুলতেছিলেন এটা প্রথমে শুরু হয়েছে ভাষা ভাষাই তো মানুষের প্রথম পরিচয় তারপরে তার শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য তারপরে পলিটিক্যাল নর্ম যে অর্থনীতি এগুলো আমি মনে করি যে কাম ইন দি থার্ড অর্ডার ভাষা ফার্স্ট অর্ডারে সেকেন্ডে আসে আমার সত্তা আমার সংস্কৃতি আমার ঐতিহ্য আমার পরিচয় তারপরে আসে যে বর্তমান অর্থনীতিতে আমার কি অবস্থান তোমার সাথে আমার তুমি পার্টনার হ বা রাজনৈতিক কিভাবে যেমন রাজনীতি সমাধান হয়ে গেলো আমাদের নিজেদের বর্তমানে যেমন প্রশ্ন আসে যে ভাষাকে লালন করার প্রশ্ন এখনও আবার এসছে সংস্কৃতিকে লালন করার প্রশ্ন এখনও আবার এসছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ কিন্তু এই সত্তার আবহাওয়ার একটা সত্তার যেটা সেটার একটা দায়িত্ববোধ বা তার একটা লালন এটা সব সময় এবং সেটার সচেতনতা তার প্রতি উপলব্ধিটা এই সময় মনে করি আমার অন্তত মনে হয়েছে যে সবচেয়ে বেশি এই আন্দোলনের যারা রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত না তাদের মধ্যে এটা হয়েছিল ইতিহাস সৃষ্টির সময় বিভিন্ন সময় ইতিহাসে এই কিছু মানুষ আবির্ভাব যারা হয়তো একটা ইতিহাসের একটা থিমকে তারা নিয়ে যান সামনে 
এবং আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু ওই সময় ওনার আবির্ভাবটা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সত্তার যে থিমটা যেটা স্বাধীনতা ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্যাট থিম কিন্তু আমাদের আত্মবিশ্বাস আমাদের জীবনের উপলব্ধি আমাদের অগ্রগতি এটা পার্ট অফ আর থিম ওই থিমটাকে উনি সফলভাবে ওই সময়কার জেনারেশনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন আপনি চাকরি ছেড়ে সিএসপি হলের কবে কোন সালে সিক্সটি এইট সিক্সটি দু বছর মাস্টারি করলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তারপরে আমার আবার দু বছরের মধ্যে আমার ছাত্র ছাত্র অনেক বড় বড় ছাত্র আছে কিন্তু আচ্ছা যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আমার ছাত্র আতিয়ার ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ অ্যাডভাইজার আমার ছাত্র এখনকার বর্তমান মন্ত্রী আনিস পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিস আমার ছাত্র তো এরকম আমার বেশ কারণ আমাদের তো অল্প ডিফারেন্সে আমরা আর আমি ওই তখন হঠাৎ করে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে আনিসুর রহমান সাহেব ওনারা চলে গেছেন তো আমাকে নূতন লেকচারার হয়ে আমাকে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টদের পড়াচ্ছিল আচ্ছা তারা তো মাত্র আমার তিন বছরে আমার চেয়ে জুনিয়র তিন চার বছর সুতরাং তারা পরে তারা আমাদের চেয়ে আমার চেয়ে অনেক আরও প্রথিত জসা অর্থনীতিবিদ আর অনেক কিছু হয়েছে এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির যেটা শিক্ষা ছিল সুতি গাগার যে বলা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এটা বিভিন্ন কারণে এখন যেটা আমি যেটা জিনিসের মনে অভাব বোধ করি হয়তো আমি না জানার জন্য হতে পারি যে একটা ইউনিভার্সিটি মানুষের মনের ক্রিয়েটিভিটি এটাকে যদি নাড়চার না করতে পারে ইনোভেশন সে অন্তত তার মনে একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে যেন বের হয়ে যায় যেমন আমি পরে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়া আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি মনে করো ওখানকার লেসনের মধ্যে একটা সাধারণ লেসন তাই বলবো যে এটা একটা জিনিস শিখাইছে যে দে ইজ নো স্টুপিড কোয়েশ্চেন পৃথিবীতে কোনো কোয়েশ্চেন স্টুপিড কোয়েশ্চেন না ইউ ক্যান আস্ক এনি কোয়েশ্চেন টু এনি ওয়ান বিকজ কারো কাছে কোনো কিছুর পুরো উত্তর নাই আমি নিজে দেখেছি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রফেসর বক্তৃতা দিচ্ছে ইউনিভার্সিটির ফ্রেশম্যান একজন উঠে দাঁড়ায় একটা প্রশ্ন করলো এমন দেখছি যে সে বলছে আই ডোন্ট নো দি আনসার লেট মাই গেট ব্যাক টু ইউ সুতরাং এই যে একটা একদিকে যেমন জ্ঞানের প্রতি সম্মান এবং আবার একটা হিউমিলিটি যে কেউ এই দুটা না হলে এবং এটাই ক্রিয়েটিভিটি দেয় মানুষকে আমি মনে করি মুখ্য থিম হল প্রযুক্তি কি নতুন জিনিস মানে আমাদের জেনারেশনের মধ্যে যদি ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন এগুলো আমরা নাড়চার না করতে পারি তাহলে কিন্তু বড় কিছু হতে পারবো না ঠিক আছে আরেকজনের পথ ধরে পিছে পিছে গেলে কত দূর যাওয়া যায় সেই জন্য এই ইউনিভার্সিটি এখন যেটা মনে করি ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন ইনভেনশন ডিসকভারি ফ্রন্টিয়ার খোঁজা মানুষ এই ফ্রন্টিয়ারকে যে জ্ঞানের ফ্রন্টিয়ার খোঁজা সেটাই বড় কিন্তু আর সেই সাথে শিক্ষার সাথে মানুষ যেন একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে বের হয় ভালো জিজ্ঞাসা সে জিজ্ঞাসা কিভাবে সে ফর্মুলেট করবে যায় না কিন্তু ওই জীবন জিজ্ঞাসা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো তাহলে আর সে শিক্ষার কিছু থাকে তা আস্তে আস্তে যে গুণে ধরে এটা কোনো জীবনের চালিকা শক্তি হয় না জীবনকে কোনো সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনকে করতে পারে না সামাজিক জীবন বা অন্য জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে আপনার প্রথম চাকরি কোথায় পোস্টিং সিএসপি হিসেবে প্রথম আমি ঢাকাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আচ্ছা এখানে কয় বছর এখানে অল্প কিছুদিন এখানে আমি ছিলাম যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তখন আমার মেজো ভাই সেও সিভিল সার্ভিসে ছিল সে ছিল এডিসি তা আমরা দুজন একসাথে মিলে যেতাম যেতাম তখন আমার এটা একটা দুই ভাই সিএসপি অফিসার সারা পাকিস্তানের বেশি ছিল না গুটি কয়েক আমরা ওই খুব বন্ধুও ছিলাম তারপরে একদিন আমাকে এই নুর ইসলাম অনু ছিলেন গভর্নরের অ্যাডমিরাল আহসানের প্রাইভেট সেক্রেটারি উনি আমার ভাইকে ফোন করে বললেন যে তোদের তো অ্যারেস্ট করার অর্ডার হয়েছে 
তখন ব্রিগেডিয়ার ব্রিগেডিয়ার ছিল রাও ফরমারালি তখন মিলিটারি এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলে কী হয়েছে যে কী পেপার টেপারের বাইরে সে তোরা জানাস না তোদের এখানে আমি পেপারের বাইরে সে আমার জায়গা আমার আমি আমি কী জানি বাবু কী বলে কী জমি জমা কী টাকা পয়সা কী হয়েছে বলে ভাই আমি তো আমি আমি তো থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট তো হয়েছে কি একজন পরে জানলাম একজনের জমির টাকা পাওনা ছিল সে ভদ্রমহিলার আইনে কোর্টে এক জায়গায় আইনে এক দল মিলেছে এই সেই ভদ্রমহিলা সে ছিল আমার কোর্ট আমি থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট আমার যা লেখা আছে আমি সই করছি কিন্তু ভাগ্য ভালো আমার যে পেশকার ছিল ইউ ওয়াজ বেটার দেন মি সে দেখি আমি পরাজন কাগজপত্র দেখি প্রথম লেখছে অমুক উকিলে এসে পরিচয় করলো পেশকার লেখতো আমরা সই করতে পারি বড় সাহেব কী যেত ও যা ঠিক আছে কিন্তু থানায় আবার একটা ইন্সপেকশন লাগবে থানা রিপোর্ট লাগবে তো ওরা বোধ থানা থেকে রিপোর্ট আনছে তো থানা থেকে রিপোর্ট আনছে আচ্ছা তা আমি সই করে দিচ্ছি আইডেন্টিফাইড হলো ওটা ছিল ভুয়া আর এদিকে ওই টাকা পুরোনো টাকা আটকা ছিল সেই টাকাটা ল্যান্ড ইকুইশন টাকাটাকে আটকা থাকে ওই আমার ভাই যে অফিস কাজ করত এডিসি রেভিনিউ সেখান থেকে টাকাটা গেছে ল্যান্ড ইকুইজিশন এখন দেখা গেল এক ভাইয়ের কোর্টে আইডেন্টিফাইড আরেক ভাইয়ের এখান থেকে টাকা গেছে এখানে ধর এদের তখন আমি আসছে চিফ সেক্রেটারি ছিলেন সবুজ আলম সাহেব উনি বললেন যে দেখেন আমার অফিসার তার কী করলো না করলো খবরের কাগজে একটা নোট প্যারেলার অ্যারেস্ট ম্যারেস্ট করা এটা ঠিক না আমি এদের বদলি করে দিই তারপরে আমরা ইনকোয়ারি করব কী হয় দেখা যাবে সো ওই আট নয় মাস থাকার পরে আমি আই ওয়াজ থ্রোন আমি বাঙালিদের মধ্যে সিভিল সার্ভিসে প্রথম ছিলাম সেই জন্য ঢাকা পেয়েছিলাম আমার দিনাজপুর আর আমার ভাইকে পাঠানো হলো রাজশাহী সে রাজশাহী এনডিসি আর আমি দিনাজপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পরে মনে আছে যখন আমার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলো যে তুমি যে এটা কী করছো তা আমি ব্যাখ্যা লেখলাম টেখলাম এবং এই ফখরুদ্দিন সাহেব যে এখানে চিফ অ্যাডভাইজার হয়েছিলেন এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সময় উনি তখন ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন এস এন জি এ বলা হতো তা আমার কাছে আসলো আমি লেখলাম যে আমি এরম উকিল এসে আইডেন্টিফাই করছে পুলিশ এসে রিপোর্ট দিছে আমি এইভাবে কাজ করছি আমি আবার করতে দিলে আমি এইভাবে করব এবং আমার অন্য কেউ এর চেয়ে ভালোভাবে এটা করতে পারে কি না আমাকে দেখাক দিয়ে দ্যাট ওয়াজ ক্র্যাপ্ট ইট ওয়াজ এ পানিশমেন্ট ফর মি দিনাজপুর অ্যান্ড নেক্সট পানিশমেন্ট হলো যেহেতু আমি এটা পার পায়ে গেলাম যারা আমাদের যাই না হতো কারো ইগোতে লাগছে বলে ব্যাটা তুই এইসব বললাম তো পার পায়ে গেলি তখন যখন আমার এস ডিও হওয়ার টাইম হলো তাহলে আমি যেহেতু প্রথম আমি এস ডিও হতে হবে নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইম্পর্টেন্ট সাবমিশন আমার এক করলো মেহেরপুরের এস ডিও এবং যেদিন আমি যাচ্ছি মেহেরপুরে আমাকে আমার এই ইলেকশন কমিশনের এক বন্ধু ছিল আমার বড় বোনের সে বললো ছোট ভাই তুমি তো এস ডিও হইলা এটা তুমি তো সিও ডেম একটু বা সুপ্রিয় বলে কেন বলে দুই থানার এস ডিও এটা একটা পানিশমেন্ট পোস্টিং এর মধ্যে দিল আর কি হ্যাঁ এই পানিশমেন্ট ইট ওয়াজ মেন টু বি এ পানিশমেন্ট পোস্টিং সবচেয়ে কর্নারে কেউ কোনো খবর রাখতো না সেখানে সে মেহেরপুরে কোনো একটা স্ট্রাঙ্কেটে মেহেরপুর আসলে আগে নদিয়ার পার্ট ছিল তখন নদিয়া মিলে মেহেরপুর ওয়াজ এ বিগ ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু ওগুলো যখন ইন্ডিয়া চলে গেল তখন এটা ছোট হয়ে গেল একবার ট্রাঙ্কেটে স্মলেস্ট কিন্তু মেহেরপুর তো আপনার জীবনের অনেক বড় ঘটনা ঘটে গেল মেহেরপুর থেকেই যে মানুষ ভাবে যে যে একভাবে হবে কিন্তু বিধি অন্যরকম নিয়ে যায় জীবনের এইটাই বড় জিনিস জীবনে শিখেছি আজকে আমাদের হাতে আর সময় নেই আমরা আজকে এখানেই আপাতত শেষ করি আমরা আমাদের মনে হয় আরেকটি পর্ব লাগবে আমাদের বাকি কথাগুলো শোনার জন্যে সুধী দর্শক আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি কারণ তৌফিক এলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম তিনি তার জীবনে তার অনেক অর্জন আছে অনেক ঘটনা আছে যেগুলো আমরা শুনতে আগ্রহী বিশেষ করে আমরা এখনও মুক্তিযুদ্ধে প্রবেশ করিনি এবং তার পরবর্তী পরবর্তী সময় তো আছেই তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি আমরা বাকি অংশটি শুনে নেব আগামী পর্বে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ